ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ അന്തരിച്ച കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആദ്യ കായൻ കെ എം മാണിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംസ്കാരം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മാണി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലമ്പത്തേഴിനാണ് അന്തരിച്ചത് പാല നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ അൻപത്തിനാല് വർഷം പ്രതിനിധീകരിച്ച എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ റെക്കോർഡിട്ട നേതാവാണ് കെ എം മാണി കോൺഗ്രസിലൂടെയാണ് കരിങ്ങോഴയ്ക്കൽ മാണി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് വരെ കോട്ടയം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ സപ്തകക്ഷി മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി മന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇ കെ നായനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി പതിമൂന്ന് തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച രാജ്യത്തെ ഏകദാന മന്ത്രിയും ഇദ്ദേഹം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് തവണയായി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മന്ത്രിയായതുൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിരവധി റെക്കോർഡുകൾക്ക് ഉടമയാണ് പാലയുടെ സ്വന്തം മാണിസാർ കെ എം മാണിയുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിലാപയാത്ര തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂത്തോട്ട വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പ് കടുത്തുരുത്തി ഏറ്റുമാനൂർ വഴിയാകും യാത്ര കോട്ടയത്ത് വൈസ്കര കുന്നിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ വിലാപയാത്ര എത്തും ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ ആദരം അർപ്പിക്കും ശേഷം കേരള കോൺഗ്രസ് പിറന്ന തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് മൃതദേഹം എത്തിക്കും അവിടെ നിന്ന് രണ്ടു മണിക്ക് കളക്ടറേറ്റ് മണർക്കാട് അയർക്കുന്നം കിടങ്ങൂർ കടപ്ലാമറ്റം വഴി ജന്മദേശമായ മറങ്ങാട്ടുപിള്ളിയിലേക്ക് വിലാപയാത്ര നീങ്ങും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് പൊതുദർശനം തുടർന്ന് പാല മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നാലര വരെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ആറുമണിയോടെ പാലായിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതിന് വീട്ടിലെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലിന് പാല സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലാണ് ശവസംസ്കാരം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ അനുശോചിച്ചു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായിരുന്ന മാണി എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ദീർഘകാലം ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ എം മാണിയുടെ റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടും കുടുംബത്തോടും പ്രവർത്തകരോടും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായി മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ കുറിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചേ കാലോടെയാണ് മാണിയുടെ മരണവാർത്ത ലേക്ക് ഷോർ ആശുപത്രി പുറത്തുവിട്ടത് ഇതിനുശേഷം അരമണിക്കൂറോളം ആശുപത്രിയിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും നൂറുകണക്കിന് കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും മാണിയുടെ ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു മാണിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കോട്ടയത്തെയും എറണാകുളത്തെയും എല്ലാ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചു യു ഡി എഫിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം നാളെ മാണിക്ക് യാത്ര മൊഴി ചൊല്ലാൻ കോട്ടയത്തെത്തും കെ എം മാണിക്ക് ആദരസൂചകമായി വ്യാഴാഴ്ച പാലയിൽ വ്യാപാരികൾ കടകളടച്ച് ഹർത്താൽ ആചരിക്കും കെ എം മാണിയുടെ വിയോഗം ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം എങ്ങനെ നികത്തുമെന്ന് കാലം തെളിയിക്കണമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി കേരളം നിറഞ്ഞങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിരുന്നു കെ എം മാണിയെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു നഷ്ടമെന്നതിലുപരി കെ എം മാണിയുടെ വിയോഗം കേരളത്തിന്റെ പൊതുമേഖലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലടക്കം അത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോ